वेलकम टू तेलुगु रुचि मैं <laughs> गार्डन टाइप का वाला मटा आला कैंपस में तो ग्रीनरी का जो आला उन्नत है मटा तो एक बार पनीर को लेने टाइप में तुरंत में ऐसा हो ओ ओके अंतर ग्रीन कलर लोने उन्नत है वो अंदर मग पा कुछ मेथी कोड़ा क्वांटिटी कुछ एको का ऐड चेस हमने ओके ओके राजगारु पनीर मेथी चमन एंटरडी तने कावल्स ने पदार्थ � पाव कि मेत कप मसाला दिन जील क्री स्पून बिर्यानी आक तरी उपायटी तरी पचिमीपकायल मूड टोमाटो पेस्ट कप जीड़प पेस्ट पाव कप उपंत कम तुप चिटे धन पड़ी स्पून गरम मसाला स्पून फ्रेश क्रीम रे टेबल स्पून नूने टेबल स्पून वे टेबल स्पून को अल्लम पेस्ट स्पून पनीर मेथी चमन की कावास पदार्थ जीसाइन जील ओके सो मसाल दिन दीं यालको लवंगा चक्ना अला बिर्यानी आक वेगन तरह सन्ना तरी उ मुक्ल ओके सो ई रेसीपी की मसाला फ्लेवर उसे मेथी फ्लेवर उ सो मसा मसाला मूड लवंगा मूड नाग अला तक क्वांटे सो दी पचिमिपका ग्रीनरी कनबड़ा पालकूर पेस्ट दीनेकूर पेस्ट अल्लमेलूल पेस्ट सो अब ग्रीनरी इंको ग्रीन क्लस ग्रेवी टाइप सो मेकूर सो क्वांट मन अला सरपड़ उपरा मन स्पैसी उ वातावरण <laughs> राजा टमाटो पेस्ट सो इत मन को बेसला वस्तु सो टमाटो मुक्ल उड़की पेस्टा सो पचिकाई ऐड उड़को तक टाइम मन को 
రెడీ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ ఉడికింది కాబట్టి ఎక్కువ సేపు ఓకే సో దీంట్లోనే జీడిపప్పు పేస్ట్ ఓకే సో అలాగే ఫ్రెష్ క్రీమ్ అండి ఓకే సో క్రీమ్ అనేది ఆప్షనల్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కొద్దిగా పాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు క్రీమ్ ప్లేస్లో అవునా ఓకే సో చీడిపప్పు కూడా అంటే మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూగా అలా స్టిర్ చేస్తూ ఉండాలి లేకపోతే అడుగు పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో నానబెట్టిన జీడిపప్పు అంతే కదా పన్నీర్ సో కొద్దిమంది ముక్కలుగా కూడా వేసుకుంటారు బట్ ఇలా తురుమే వేసుకుంటే టోటల్ మనకు ఆ గ్రేవీ మొత్తంలో ఇది బాగా కలిసిపోతుంది కొద్దిమంది మెదిపి కూడా వేసుకుంటారండి సో మనకి ఎలా కావాలంటే అలా అలా చేసుకోవచ్చు సో ఇంకొంచెం ఆ మేతి ఫ్లేవర్ ఎక్స్ట్రాగా తెలియాలనుకుంటే లాస్ట్ లో కొంచెం కసూరి మేతి కూడా యాడ్ చేయొచ్చు కసూరి మేతి కూడా మేతినే కదా ఓకే ఆ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అవునండి సో మనకంటే పచ్చిమేతి కూర దొరికినప్పుడు ఒక్కోసారి అంటే ఈ డిష్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆ కసూరి మేతి పోపులో ఆ ఉల్లిపాయలు వాటితో పాటు కాస్త మనం యాడ్ చేసుకుని చేసుకున్నాం మనకు అదే టేస్ట్ లో వస్తుంది కసూరి మేతి లాస్ట్ లో కూడా వేసుకోవచ్చా లాస్ట్ లో కూడా వేసుకోవచ్చు అండి కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా ఓకే కొంచెం కొత్తిమీర సో పన్నీర్ మేతి చమన్ రెడీ అయింది ఓకే రాజు గారు చూసారు కదండి పన్నీర్ మేతి చమ్మన్ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీన్ని తయారు చేసే విధానం చూద్దామా పన్నీర్ మేతి చమ్మన్ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వెన్న వేసి జీలకర్ర మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో మెంతి కూర ఉప్పు కారం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత టొమాటో పేస్ట్ వేసి వేగాక జీడిపప్పు పేస్ట్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత పన్నీర్ తురుము ధనియాల పొడి గరం మసాలా వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పన్నీర్ మేతి చమన్ రెడీ పన్నీర్ మేతి చమ్మన్ తయారు చేసే విధానం చేసేసాం కదా రాజుగారు టేస్ట్ ఇద్దామా ఓకే సో పన్నీర్ ఫుల్ ఫ్లేజ్ గా మనకు తగ్గుతుంది అలాగే ఆ మేతి ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అంటే మసాలా మనం అంతా వేసుకున్నా అంటే మసాలా దినుసులు వేసాం ఎండింగ్ లో కొంచెం గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ కూడా మనకి మేతి ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా ఉంది దీంట్లో ఎస్ మేతి ఫ్లేవర్ బాగా తెలిస్తుంది అండ్ నోట్ లో మొత్తం పన్నీర్ తురిమే తెలుస్తుంది అవునండి తురిమే వేసుకోవడం వల్ల మనకు కొంచెం ఆ టోటల్ గా మొత్తం బాగా కలిసిపోతుంది కాబట్టి బాగా అనిపిస్తుంది రోటీలోకి సూపర్ గా ఉంటుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా స్టీల్ పాత్రలు ఇత్తడి పాత్రలు క్లీన్ చేసుకునే విధానాల గురించి మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మరి గాజు పింగాణి పాత్రల విషయం ఎలా అంటే దానికి సంబంధించి ఓ చిట్కా చెప్తాను ఫాలో అవ్వండి ఒక గిన్నెలో కాస్త ఉప్పు వేసిన నీళ్లు వేసుకుని దాంట్లో ఒక కాటన్ క్లాత్ అద్దుకుని దాంతో కనుక ఈ గాజు వస్తువులు పింగాణి వస్తువులు శుభ్రం చేసుకున్నట్లయితే వాటికి ఉన్నటువంటి మురికంతా పోయి కొత్త వాటిలాగా తడతల మెరుస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంటలో పార్టిసిపెంట్స్ ఏ వంటలు చెబుతున్నారో చూద్దాం చేతి 
వంటలు మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారండి మరి ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకొని ఏ వంటలు చెబుతున్నారో కనుక్కుందాం హలో అండి హలో మీ పేరు హిమ బిందు హిమ బిందు గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు హైదరాబాద్ మియాపూర్ ఓకే ఏం చేస్తుంటారు నేను ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను మీ హాబీస్ ఏంటండి నా హాబీస్ పిల్లుల్ని పెంచడం పిల్లుల్ని పెంచడమా చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా ఉంది డిఫరెంట్ గా ఉంది పిల్లల్ని పెంచుతుంటారా మీరు అంటే మీ ఇంట్లో చాలా పిల్లలు ఉన్నాయా మా ఇంట్లో పదకొండు పిల్లలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం పదకొండు పిల్లలు పెంచుతారా సరే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది వంట చేస్తూ ఇంకా మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం హలో అండి హలో మీ పేరు మంగళక్ష్మి మంగళక్ష్మి గారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నెల్లూరు నుంచి వచ్చామండి ఓకే మీరు హోమ్ మేకర్ అయినా హౌస్ వైఫ్ లేదండి క్లాసికల్ డాన్స్ డ్రెస్సెస్ డిజైన్ నేను క్లాసికల్ డాన్స్ డ్రెస్సెస్ డిజైన్ స్టిచింగ్ చేస్తుంటాను సో టాలెంటెడ్ అనమాట ఓకే సో ముందుగా ఎవరి వంట చేస్తున్నారు మీరేనా ఏం వంట చేస్తున్నారు క్యాప్సికం కాజు పులావ్ క్యాప్సికం కాజు పులావ్ చేస్తున్నారా ఓకే క్యాప్సికం కాజు పులావ్ అంటే తనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం క్యాప్సికం కాజు పులావ్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు పావు కప్పు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు జీడిపప్పు అర కప్పు బిర్యానీ ఆకు ఒకటి మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉప్పు తగినంత గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు క్యాప్సికం కాజు పలవకి కావాల్సిన పదార్థాలు చేసేస్తాం కదా హిమ బిందు గారు ముందుగా ఏం చేయాలి ఆయిల్ వేస్తున్నాను కొంచెం ఆయిల్ తో పాటు గీ వేస్తున్నాను మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఓకే ఆయిల్ అండ్ గీ రెండు వేసి చేస్తున్నారా కొంచెం అది హీట్ అయిన తర్వాత మనం మిగతా ఐటమ్ ఓకే సో మీరు వంటలు బాగా చూస్తుంటారా అవును పిల్లలు పెంచుతాను అంటున్నారు కదా మీరు అవునండి ఏంటి అసలు దానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి మీరు నా చిన్నప్పుడు నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో పిల్లులు అలవాటు అయ్యాయి మా నాన్నకి అమ్మకి ఇద్దరికి ఇష్టము సో ఇంకా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అలా ఇప్పుడు పదకొండు పిల్లలు అయ్యాయి మా నాన్న ఇల్లు సరిపోలేదని మేడం మీద ఇల్లు కట్టారు వాటి కోసం అవన్నీ అక్కడే కోసం ఇంకో ఇల్లు కట్టారా సో మీ అంతటి మీకు కాకుండా వంశ పారిపరంగా వచ్చింది అనమాట మీ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకి ఇష్టం కదా అక్కడి నుంచి అలా వచ్చింది అనమాట ఓకే ఆయిల్ హీట్ అయింది మనం ముందుగా పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం దాంతోపాటు జీడిపప్పు కూడా వేస్తున్నాము రెండు బిర్యానీ అలాగే బిర్యానీ మసాలా ఓకే మసాలా దీన్స్ వేస్తున్నారా ఓకే సో ముందుగా మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు వేస్తుంటారు కదా మీరు పచ్చిమిరపకాయలు అంటే నెయ్యి పచ్చిమిరపకాయలు జీడిపప్పు వాసిన ఫస్ట్ పట్టేసుకుంటుంది ఓ అందుకే సో దాని తర్వాత రైస్ మొత్తానికి ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట ఓకే తర్వాత జీలకర్ర వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇది కూడా ఒక నిమిషం వేయగానే ఓకే ఇవంటే ఎక్కడ చూసారండి లేదు అంటే నా మా అక్క మా వదిన వీళ్ళందరూ సలహా అనమాట అంటే అన్ని రకాలు మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త వంటను కనిపెట్టాను అవునా ఓకే ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను సో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మొత్తం కలిపి కనిపెట్టిన రెసిపీ అనమాట మా అక్క వాళ్ళు నెదర్లాండ్స్లో ఉంటారు సో వాళ్ళకి క్యాప్సికం బాగా దొరుకుతూ ఉంటుంది దాంతో అన్ని వెజిటబుల్స్ కంటే ఓన్లీ క్యాప్సికం వేసి పులావ్ చేయాలనే ఆలోచన అవునా ఓకే గ్రీన్ ఎల్లో రెడ్ క్యాప్సికమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట అవును పిల్లలకి కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది ఆ కలర్ చూసేసి ఓకే ఆనియన్ వేగాయా ఆనియన్ వేగాయి ఇప్పుడు మనం క్యాప్సికం వేసుకుందాం ఓకే రెడ్ క్యాప్సికం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాము ఓకే క్యాప్సికంలో ఉండే వాటర్ బయటకు వచ్చి తొందరగా మగ్గుతుంది మీరు జస్ట్ మగ్గడానికి సాల్ట్ వేసారా మొత్తానికి వేసేసారా అంటే ఈ మొత్తానికి సరిపోతుంది సరిపోతుందా ఓకే ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టుకుందాం సరే హిమబిందు గారు మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటుంటారు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నేను మా హస్బెండ్ మా ఇద్దరమే ఉంటాము ఇంటి దగ్గర జాయింట్ ఫ్యామిలీ అవునా అంటే ఇంట్లోనే పిల్లలు ఉన్నాయి మీ ఇంట్లో కూడా పిల్లలు ఉన్నాయి లేదు అక్కడే ఉన్నాయి పిల్లలు ఇక్కడ మేము ఇద్దరమే ఉంటాం కదా వాటికి ఫుడ్ అది కష్టం అని చెప్పేసి అక్కడే ఉంచారా పిల్లల్ని పెంచడం మీ హాబీ అన్నారు కదా మరి ఇప్పుడు పిల్లలు మీకు చాలా దూరంగా ఉన్నాయి 
దాన్ని చాలా మిస్ అవుతుంటారు కదా మీరు ఇప్పుడు నేను మా అమ్మ నాన్న కంటే వాటిని మిస్ అవుతుంటాను యాక్చువల్గా అందుకని ఇక్కడ ఉండే పెట్ షాప్స్ అన్నిటికి వెళ్ళి అన్ని పిల్లుల్ని రోజు ఒక వీక్లీ వన్స్ అయినా ఏదో ఒక పెట్ షాప్ లో కొత్త కొత్త క్యాచ్ వెళ్ళేసి కొంచెం సేఫ్ అలా టచ్ చేసి వస్తే ఆ పిల్లలే కాకుండా ఈ పిల్లలు అంటే మీ ఇల్లు కొంచెం దూరంగా ఉంటుంది మీ మమ్మీ వాళ్ళు ఓకే ఇందులో ఇప్పుడు మనం రైస్ వేసుకుంటాం ఉడికిపోయిందా ఇది ఇది బాస్మతి రైస్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఇలాచి ఇందులో ఇలాచి లవంగం మిరియాలు ఉడికేటప్పుడు వేసి బాయిల్ చేసుకున్నాను ఇది ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ బాయిల్ అయిపోయింది సో అదే కలర్ ఏంటబ్బా డిఫరెంట్ గా ఉంది అనుకున్నాను ఉడికేటప్పుడు మీరు మసాలా దినుసులు వేసారా కొంచెం ఆయిల్ ఘీ వేసుకుంటే కూడా పొడి పొడిగా వస్తుంది కదా అవును ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాను ఘీ అయితే సో కావాల్సి ఉంటే రైస్ సో పిల్లలు ఇవి తింటుంటాయా తింటాయి నెయ్యి తింటాయి నెయ్యి తింటాయా ఓకే కొంచెం గరం మసాలా ఓకే సో చివరిగా గరం మసాలా వేసుకుంటున్నారా ఓకే చిన్నపిల్లలకి చట్పటాట వేస్తే కొంచెం నచ్చుతుంది కదా రైస్ బాయిల్ చేసినప్పుడే సాల్ట్ వేసేసాను రైస్ కి సరిపడా ఓహో ఇందాక మీరు ఓన్లీ దానికి సరిపడా వేసారు ఇప్పుడు రైస్ లో ఆల్రెడీ వేసారు కూడా సరిపోతుందా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవడమేనా ఓకే అండి సో కలర్ఫుల్ గా చాలా చాలా బాగుంది మీరు ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా చేస్తుంటారా ఇంట్లో చేస్తుంటాను ఈవినింగ్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత స్నాక్ గా కూడా చేసుకోవచ్చు లెఫ్ట్ రైస్ తోటి అవును చాలా ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది అన్ని వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలు క్యాప్సికం కాజు పులావ్ రెడీ ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె నెయ్యి వేసి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు జీడిపప్పు బిర్యానీ ఆకు మసాలా దినుసులు వేసి వేయించాలి దీనిలో జీలకర్ర వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగాక రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత అన్నం గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే క్యాప్సికం కాజు పొలావ్ రెడీ క్యాప్సికం కాజు పొలావ్ తయారు చేసే విధానం చూసేసాం కదా రాజుగారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే అండి బాగుందండి అంటే అడిషనల్ అయితే మనకు అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు కలర్డ్ క్యాప్సికమ్స్ వాడుతుందంటే చూడడానికి కూడా లుక్ వైజ్గా బాగుంటుంది సో అన్నీ కూడా బాగున్నాయండి సో కాజు అది వేయించి వేశారు కదా సో కొంచెం క్రంచీ క్రంచీగా తగులుతూ సో క్యాప్సికమ్ కూడా ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండాను కదా కొంచెం వేగి వేగినట్టుగా ఉంటే బాగుంటుంది సో బాగుందండి చాలా బాగుంది ఎస్ రైస్ కూడా బాగా మసాలాలు అన్నీ బాగా పట్టేస్తున్నాయి అండ్ బాయిల్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు వేశారు కదా ముందుగా అందుకని ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కా చేసేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా చాలామంది స్వీట్స్ తయారీలోను అలాగే టీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడంలోను ఏలకులు వాడుతూ ఉంటారు మరి ఏలకులు అప్పటికప్పుడు పొడి చేసి వాడుకోవడం కంటే కూడా ఏలకులు పొడి చేసుకుని పంచదారలో కలిపి కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే మనం టీలో కావాలంటే టీలో వేసుకోవచ్చు స్వీట్స్లో వేసుకోవచ్చు ఈజీగా ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది మంగళక్ష్మి గారు మీరు రెడీ కదా ఉన్నానండి రెడీగానే ఉన్నాను ఓకే ఏమంటే చేస్తున్నారు చిక్కుడుకాయ గోంగూర కూర చిక్కుడుకాయ గోంగూర కాంబినేషన్ చేస్తున్నారు అనమాట చిక్కుడు గింజల తోటి ఓ చిక్కుడు గింజల ఓన్లీ చిక్కుడు గింజలు తీసుకుంటున్నారా ఓకే చిక్కుడు గోంగూర కూర ఏంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చిక్కుడు గోంగూర కూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన చిక్కుడు గింజలు ఒక కప్పు గోంగూర రెండు కప్పులు ధనియాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు పోపు తినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత ఎండు మిరపకాయలు రెండు పసుపు చిటికెడు మెంతులు పావు టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్ లు మంగళక్ష్మి గారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే అండి ముందుగా ఏం చేయాలి ముందుగా ధనియాలు ఎండు మిరపకాయలు కొంచెం పచ్చశనగ పప్పు కొంచెం మెంతులు వేయించుకోవాలి వేయించుకోవాలా అవునండి ఓకే 
సో ఇవి వేయించుకొని నూనె లేకుండా వేయించుకొని నూనె లేకుండా వేయించుకోండి వేయించుకొని పౌడర్ చేస్తారా అవునండి ఓకే ధనియాలు వేసారు తర్వాత పచ్చిసెనగ పచ్చి పెసరపప్పు తర్వాత కొంచెం మెంతులు ఓకే అంటే గోంగూరకి మెంతులు ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది కొంచెం మెంతులు వేసుకున్నారు అవునండి నెక్స్ట్ ఒక రెండు ఎండు మిరపకాయలు రెండు ఎండు మిరపకాయలు సో మీ ఇద్దరికి ఇంతకుముందు ఏమి పరిచయం ఉందా ఇక్కడే పరిచయం అయిందా తను మా అమ్మ మీ అమ్మ అమ్మ అంటే పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ ఓకే మా చెల్లెల కూతురు అన్నమాట అవునా మా సైడ్ అమ్మ అంటారు అమ్మ అంటారా ఓకే మీ మదర్ టంగ్ ఏంటి తెలుగునేనా ఆ తెలుగు తెలుగు ఏ సైడ్ వాళ్ళు ప్రకాశం జిల్లా ప్రకాశం జిల్లా కానీ నేను జాబ్ వల్ల అన్ని చోట్ల తిరగడం వల్ల కొంచెం అన్ని ఊర్ల భాష కొంచెం తెలుగు తమిళ్ ఇది కొంచెం వేగింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం పౌడర్ చేసుకోవాలి కొంచెం చల్లగాక దీన్ని పోటీ చేసుకుందాం ఓకే చల్లారే లోపు వెయిట్ చేద్దామా ఇంకేమైనా ప్రాసెస్ ఉందా ఈ లోపల గోంగూర బాయిల్ చేసుకోవాలి అవునా సరే అయితే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని తర్వాత దీంట్లో కొంచెం పచ్చిమిర్చి దాంట్లో ఆల్రెడీ ఎండుమిరపకాయలు వేసాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోవాలి సో ఇందులో మనం కారం అలాంటిది ఏం యూజ్ చేయట్లేదు కదా ఇంకా ఇంకేం యూజ్ చేయటం లేదు జస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు నెక్స్ట్ గోంగూర వేసేసుకోవాలి ఇది కొంచెం బాయిల్ అయ్యే లోపల దీంట్లో కొంచెం పసుపు ఓకే తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ ముందే వేసుకుంటే లోపల అది బాగా ఉడికి టేస్ట్ బాగుంది ఓకే సో ఆకు త్వరగా బాయిల్ అయిపోతుంది కదా అవునండి అందువల్ల ఈజీగా అయిపోతుందని వంట టేస్ట్ బాగుంటుంది ప్లస్ ఈజీగా అయిపోతుంది కదా అని మంచిలో పెట్టారనమాట అవునండి సిమ్లో పెట్టింది సో సిమ్లో చేసుకోవడం బెటర్ కదా అవునండి ఓకే ఇది బాయిల్ అయిపోయింది మిక్సీలో వేసుకున్నాను సో పౌడర్ అయిపోయినట్టేనా అయిపోయిందండి కొంచెం మరి మెత్తగా కాకుండా అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం అది పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఓహో ఇందులో వేస్తున్నారు అది అందులో ఓకే అది కూడా కొంచెం చల్లారి తీసుకున్నాక సో దాంతో కలిపి అది కలిపి పేస్ట్ ఆల్రెడీ సాల్ట్ వేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఓకే ఓకే సరిపోతుందా కొంచెం బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా చిక్కడ గింజలు దీన్ని కొంచెం కొంచెం పోపు వేసుకుని వాడ్చుకోవాలి ఓకే వాడ్చుకుందామా ఇందులో వేసుకోవచ్చా దీంట్లో దీంట్లోకి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ పోపు దినుసులు మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న చిక్కుడు గింజలు ఓకే చిక్కుడు గింజలు బాయిల్ చేసి పెట్టారా దీంట్లోకి ఒక ఎండు మిరపకాయ వేస్తాము కొంచెం బయటికి కనబడటానికి ఓకే అయిన తర్వాత పోపు వేగింది కొంచెం ఇది రోస్ట్ అయితే పిల్లలకి తినడానికి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది అవును ఆ గింజలు తగులుతుంటే గింజలు టేస్టీగా ఉంటాయి కదా క్రిస్పీగా కూడా వస్తుంది కదా గింజలు వేగితే అవును అందుకని ఓకే సో మనకి కావాలంటే వేయించుకోవచ్చు లేదంటే అలా ఉడికించిన గింజలు వేసుకోవచ్చు కానీ వేయిస్తేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఓకే సో ఇవి అంటే తిన్నారా మీరు పెద్దమ్మ చేసినప్పుడు లేదు ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ తినడం ఇదే ఫస్ట్ టైం తినబోతారు అనమాట ఓకే టేస్ట్ అయిపోతారు కొత్త కాంబినేషన్ కనిపెట్టింది ఓ ఇది కొత్తదా 
మాకు ఇంట్లో ఎప్పటికప్పుడు అలా కనిపెడుతుంటారు మీరు క్రిస్పీగా అయ్యింది కదా నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో ఈ మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర గోంగూర పేస్ట్ వేసేస్తున్నారు ఓకే సో ఇందులోనే అన్ని ఉన్నాయి కారం ఉప్పు అన్ని ఉన్నాయి మనం దీన్ని పొడి పొడిగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసుకున్నా అంటే ఇది ఆఫ్ చేసేస్తాం ఆఫ్ చేసేసేచ్చా చాలు ఓ ఓకే సో ఆల్్రెడీ గోంగూర అవన్నీ కూడా బాయిల్ చేసేసారు కాబట్టి ఎక్కువ సేపు ఉండక్కర్లేదు ఎక్కువ సేపు ఉండక్కర్లేదు సో సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసేసుకుందామా ఓకే ఇది కొంచెం తడిగా కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటే రుచిగా ఉంటుంది కానీ ఇలా ఉంటే తినడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు పిల్లలు ఓకే మనకి ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చా ఓకే ఓకే వేడి వేడి అన్నలో బాగుంటుంది అనమాట ఓకే చిక్కుడు గింజలు గోంగూర కోడి ఓకే చిక్కుడు గోంగూర కూర రెడీగా ఉందండి మరి దీని తయారీ విధానం మరొకసారి చేద్దాం చిక్కుడు గోంగూర కూర తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో ధనియాలు పచ్చిశనగపప్పు మెంతులు ఎండు మిరపకాయలు వేసి వేయించి కాస్త చల్లారాక మిక్సీ పట్టి పొడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు గోంగూర పసుపు ఉప్పు వేసి వేయించాలి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పొడిలో గోంగూర మిశ్రమం వేసి మిక్సీ పట్టాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఎండు మిరపకాయలు ఉడికించిన చిక్కుడు గింజలు వేసి వేయించాలి దీనిలో గోంగూర మిశ్రమం వేసి వేగనివ్వాలి అంతే చిక్కుడు గోంగూర కూర రెడీ చిక్కుడు గోంగూర కూర కూడా రెడీగా ఉందండి టేస్ట్ చేసే టైం వచ్చేసింది రాజ్ గారు ఓకే సో కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేశారు ఎస్ సో చిక్కుడు గింజలతో అవును సో బాగుంది అంటే చిక్కుడు గింజలతో చాలా మంది ఏంటంటే కొంచెం వేపుడులా చేసుకుంటారు కొన్ని కర్రీస్లో ఒక కాంబినేషన్ అంటే వెజిటేబుల్స్తో పాటు కాంబినేషన్లో కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు ఓకే అంటే ఆ గింజల పళ్ళంగా కూడా మనకు మార్కెట్లు అంటే ఎక్కువగా పడినప్పుడు ఆ గింజలు అమ్ముతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ గోంగూర కాంబినేషన్లో బాగుంది సో మెయిన్ అంటే కొన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ వంకాయ కానీ బంగాళదుంప కానీ ఇలా ఆకూరలో గోంగూర సో ఏ కాంబినేషన్ లో తీసుకున్నా బాగా సెట్ అవుతుంది చిక్కుడుకాయ కూర చేసినా సరే చిక్కుడు గింజలు ఏరు కూడా మరీ తింటుంటారు కొంతమంది చాలా మంది సో చిక్కుడు గింజలతో మాత్రమే చేశారు మధ్య మధ్యలో గోంగూర కొంచెం పేస్ట్ లా చేశారు కదా గింజలు అవి చిక్కుడు గింజలు బాగా తగ్గుతూ బాగుంది సో ఆ పప్పుల పోపు అనేది కూడా కొంచెం కరకరలాడుతూ మధ్య మధ్యలో చాలా సూపర్ గా చాలా బాగా వచ్చింది చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు తల్లి కప్ అండ్ కూతురు కావచ్చేది రెండు డిష్లు బాగుంది అంటే పులావ్ కూడా కాజు క్యాప్సికం కాంబినేషన్లు చేశారు కదా అన్నీ కూడా బాగా సరిపోయాయి సో కొంచెం బెటర్గా గోంగూర చిక్కుడు సో చాలా బాగా వచ్చింది కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు మా ఐటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు అలాగే మీకు కూడా మా ఐటీవీ తెలుగు రుచి నుంచి గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏ బిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా వేసవి సెలవులు వచ్చేసాయి మరి పిల్లలంతా ఖాళీగా ఉంటారు టైం పాస్ కి ఏదో ఒక తిండి వారికి అందిస్తూనే ఉండాలి ఇలాంటప్పుడు ఇంట్లో పిండి వంటల తయారీ ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా మరమరాలు జంతికలు ఇలాంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా జంతికలు చేసుకునేటప్పుడు పొడి బియ్యం పిండి కంటే కూడా తడి బియ్యం పిండి కనుక వాడినట్లయితే జంతికలు మరింత కరకరలాడుతూ టేస్టీగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ సెల్ఫ్ స్పెషల్ జస్ట్ మినిట్ లో సెలబ్రిటీ ఏ మంచి చేయబోతున్నారో చూద్దాం నమస్తే నేను మీ నవీన నేను మీకు మంచి రెసిపీ చూపించడానికి మీ ముందుకు వచ్చాను సో దాని పేరే బేల్పూరి మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా బేల్పూరి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మరుమరాలు రెండు కప్పులు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు గ్రీన్ చట్నీ కొద్దిగా కట్టమీటా చట్నీ కొద్దిగా పాపిడీలు ఆరు కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన టొమాటో ఒకటి సన్నకార పూస కొద్దిగా వేయించిన పల్లీలు కొద్దిగా పెరుగు కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ చూసారు కదండి ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ దీనికి స్టవ్ తో కూడా పని లేదు అన్నీలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది 
ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి టొమాటో ముక్కలు సాల్ట్ కారం జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా ఇప్పుడు ఈ పాపిడి ఉంది కదా దీన్ని ఇలా స్మాష్ చేసి వేస్తున్నా తర్వాత గ్రీన్ చట్నీ తర్వాత కట్ట మీఠా చట్నీ ఇప్పుడు పెరుగు సన్న కారపూస వేయించిన పల్లీలు నిమ్మకాయ లాస్ట్లో కొత్తిమీర ఇవన్నీ బాగా కలిపేస్తున్నాను చూశారు కదండి ఎంత సింపుల్ అయ్యింది అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉండాలి కానీ పిల్లలు కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి పిల్లలు దీన్ని ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం లాస్ట్లో కొత్తిమీరతో కొంచెం గార్నిష్ చేసుకుందాం అండ్ ఈ సన్న కారపూస చూసారు కదండి బేల్పూరి రెడీ అయిపోయింది తయారు చేసే విధానం మరొకసారి బేల్పూరి తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్లో మరమరాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు టొమాటో ముక్కలు ఉప్పు కారం జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా పాపిడీలు గ్రీన్ చట్నీ కట్టమీఠా చట్నీ పెరుగు సన్న కారపూస వేయించిన పల్లీలు నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై సన్న కారపూసతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బేల్పూరి రెడీ చూసారు కదండి బేల్పూరి సో రాజు గారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే అండి స్మెల్ చాలా బాగా వస్తుంది సో చాట్ మసాలా జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ వేసారు కదా సో దాంతోపాటుగా కట్టా మిఠా చట్నీ వేసారు చాలా బాగా తెలుస్తుందండి స్మెల్ అనేది చాలా బాగుందండి మనం వేసుకున్న ఆనియన్ కానీ టమాటో పచ్చిమిర్చి అన్ని ఫ్లేవర్స్ కూడా బాగా తెలుస్తున్నాయి స్పెషల్గా ఏంటంటే వేయించిన వేసిన పలుకులు వస్తారు కదా పల్లీలు అవి మధ్య మధ్యలో కొంచెం క్రంచిగా తగులుతూ బాగున్నాయి ఆ పాపిడి అనేది ఒకటి సూపర్గా ఉందండి సో నేను చూపించిన రెసిపీస్ అన్నీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి నన్ను ఇలాగే ఆదరిస్తారని కోరుకుంటూ సెలబ్ స్పెషల్ జస్ట్ మినిట్లో సెలబ్రిటీ మంచి రెసిపీ చేసి చూపించారు కదా ఇప్పుడు కార్వింగ్ టైం వచ్చేసింది రాజుగారు కార్వింగ్ ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు ప్లేట్ గార్నిష్లో చేస్తున్నానండి పికాక్ షేప్ లో చేస్తున్నాను అంటే స్లైసెస్ లా కట్ చేసుకొని ఆ డిజైన్ లో అనో అరేంజ్ చేసుకుంటాం సో ప్లేట్ అంతా పికాక్ ఉంటుంది అన్నమాట yes కారెట్ కుకుంబర్ అండ్ క్యాప్సికమ్ yellow capsicum black olives అన్ని olives okay సో దీంట్లో నుంచి బాడీ షేప్ లో కట్ చేస్తున్నా సో క్యాప్సికంలో వింగ్స్ చేస్తున్నాను ఓకే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ వెజిటేబుల్ తీసుకుంటే మనకు బాగా కనిపిస్తుందండి ఇది ఓకే 
ఇవే కాకుండా ఇంకేం ఏమైనా వెజిటబుల్స్ తీసుకోవడానికి ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తారా రాజు గారు బ్రింజాలు తీసుకోవచ్చు కనిపిస్తుంది <laughs> కొంచెం ఓవెల్ షేప్ లో కట్ చేస్తున్నాను సో డార్క్ కలర్ లో ఉన్న వెజిటబుల్ తీసుకుంటే బాగా కనిపిస్తుంది ఆ గ్రీన్ అనేది బాగా కనిపిస్తుంది ఓకే ఇవన్నీ ఫర్దర్స్ సో దీంట్లోకి సో మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న క్యారెట్ ఇవి కూడా పెట్టేస్తున్నాను మధ్యలోనా అవును అంటే కొంచెం మనకు కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది కలర్ఫుల్ గా ఉంటున్నాను సో వీటిలోనే ఆలివ్స్ ఓకే ఇవి కూడా చక్రాలలో కట్ చేస్తున్నాం సో కవితో చేసినప్పుడు ఇవన్నీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి అదొకటే పెట్టుకున్నా మనకు ఆ గ్రీన్ అండ్ డార్క్ అనేది ఆ పించం కలర్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది సో వాళ్ళకు కూడా ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ వెజిటేబుల్ అయితే బాగుంటుందో ఏ ఫ్రూట్ అయితే బాగుంటుందో కలర్ కాంబినేషన్ తగ్గట్టుగా చూసి చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు ఓన్ ఐడియాతో చేసుకోవచ్చు సో బీక్ కూడా వచ్చేసి ఆలివ్లోనే పెడుతున్నాను ఓకే ఇలా రౌండ్ షేప్ వచ్చింది కదా రింగ్ షేప్ వచ్చింది కదా అది ఆలివ్ తోనే కుదురుతుందా ఈ కలర్ కాంబినేషన్ లో ఇంకా వేరే ఫ్రూట్ గ్రేప్ తో ఏం కుదరదు కదా గ్రేప్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అంటే మధ్యలో గ్యాప్ లేకుండా వస్తుంది గ్రేప్ తో మనం పెట్టుకుంటే ఓకే ఇంకా అందరూ ఓన్ గా క్రియేటివ్ గా ఆలోచిస్తున్నారు yes మీరు కొంచెం ఐడియా ఇస్తే చాలు వాళ్ళకి చాలా రకరకాలు చేసేస్తుంటారు సో కాల్స్ ని అడిగండి అంటే మనకు అందుబాటులో ఉన్న వాటితో ఎలా ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది Yes, ఎస్ కొంతమందికి ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా వాళ్ళకి సడన్ గా ఏం చేయాలనేది ఐడియా ఉండదు సో బేసిక్ ఐడియా అనేది దొరికిపోతే హ్యాపీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఐస్ వచ్చేసి మిరియం పెడుతున్నాను సో బేస్ లాంటిది అది ఎస్ అండి అంటే ఒక చెట్టు పైన కూర్చుంది అని అడుగు ఓకే ఫైన్ కొమ్మలు ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు గారు వెల్కమ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది కదండి అండ్ చాలా సింపుల్ గా కూడా ఉంది రాజు గారు చెప్పినట్టు మీరు వేరే వెజిటేబుల్స్ లైక్ బ్రింజాల్ కివి లాంటివి కూడా యూస్ చేసుకుని ఇంకా ఓన్ ఐడియాతో మీరు ఇలాంటివి కూడా చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిక్కా చూసేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా చేపల ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెప్పి చేపలు ఎక్కువగా తింటే బాగుంటుందని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం మరి వండుకోవడం విషయంలోనే కాస్త ప్రాబ్లం ఎదురవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే చేపలు వండుకున్న గిన్నెలు బాగా వాసన వస్తూ ఉంటాయి వీటిని క్లీన్ చేసుకోవాలి అంటే బియ్యం కడిగిన నీళ్లతో కనుక వీటిని క్లీన్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ వాసన శుభ్రంగా పోతుంది ఈ రోజు వంటలని చాలా బాగున్నాయండి మరి వాటిలోని పోషక మూల్యాలు తెలుసుకోవడానికి ఫుడ్ గైడ్ చూద్దామా
ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ పనీర్ మేథి చవన్ పనీర్ లో మనం క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే క్యాలరీస్ హై ఉన్నా కూడా అంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పనీర్ నుంచి క్లోజ్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టు టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ అనేది లభిస్తుంది అండ్ బట్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కూడా చాలా వరకు హై అమౌంట్స్ లో లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఆల్సో అండ్ మినరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్ లో మనకి పనీర్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ పనీర్ తో బాటు మనం మెంతుకూర్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో మెంతుకూర్ నుంచి హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ బీ సాలబుల్ వైటమిన్స్ లో బీ టూ కానివ్వండి ఫోలిక్ యాసిడ్ కానివ్వండి లేదంటే దాంతో బాటు కాల్షియం అయన్ లాంటి ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ కూడా చాలా వరకు యాడ్ అన్ అవుతున్నాయి వైటమిన్ కే కూడా గుడ్ అమౌంట్స్ లో లభిస్తుంది అండ్ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇది చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ అండ్ ఎస్పెషలీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కి మెంతి కూర చాలా వరకు హెల్త్ షుగర్ తగ్గించడానికి బెనిఫిషియల్ అండి సో కాజు పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక ఓవరాల్ గా ఈ రెసిపీలో క్యాలరీస్ అనేది చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుందండి సో పోర్షన్ సైజ్ దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ క్యాప్సికం కాజు పులావ్ సో ఆల్ త్రీ క్యాప్సికమ్స్ లో చాలా వరకు హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి కంటెంట్ లభిస్తుంది అండ్ ఫైబర్ కూడా ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేయడానికి ఈ త్రీ క్యాప్సికమ్ చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ మినరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఈ మూడు క్యాప్సికమ్స్ లో గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ అయన్ కంటెంట్ కానివ్వండి లేదంటే గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ కూడా చాలా వరకు యాడ్ అవన్ అవుతున్నాయి బాస్మతి రైస్ నుంచి కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండ్ ఆల్సో కాజు నుంచి మనకి గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అండ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ యాడ్ అవన్ అవుతున్నాయి సో ఓవరాల్ గా ఈ రెసిపీ ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ క్యాలరీస్ ఇలాంటి హై క్యాలరీస్ రెసిపీస్ మనం ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్ కి దృష్టిలో పెట్టుకొని ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ చిక్కుడు గోంగూర కూర సో గోంగూర లో న్యూట్రిషన్ ఫ్యాక్ట్స్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ వైటమిన్ కే కంటెంట్ అండ్ వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ బీ సాలబుల్ వైటమిన్స్ అండ్ వైటమిన్ సి సో ఈ రెండు హై అమౌంట్స్ లో ఉండడం వల్ల దాని యొక్క యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ అనేది చాలా వరకు ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా గోంగూర ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ ఫైబర్ కంటెంట్ అయన్ సోర్సెస్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ కింద కూడా మనం గోంగూర కి కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండ్ గోంగూర తో బాటు మనం చిక్కుడు గింజల్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం సో చిక్కుడు గింజల్ నుంచి గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ ప్రోటీన్ అనేది యాడ్ అవన్ అవుతుంది ఎనీథింగ్ క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ టు ఎయిటీన్ గ్రామ్స్ అనేది చిక్కుడు గింజల్ నుంచి యాడ్ అవన్ అవుతుంది అండ్ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్ మనకి చిక్కుడు గింజల్ నుంచి యాడ్ అవన్ అవుతున్నాయి అండ్ ఓవరాల్ గా క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ వెరీ హై లో క్యాలరీ సో ఓవరాల్ గా ఇట్స్ న్యూట్రిషియస్ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ బేల్ పూరి సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ ప్రకారంగా చూస్తే మనం ఇట్స్ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ప్రోటీన్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న రెసిపీ అండ్ టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో దాని వల్ల మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ యాడ్ అవన్ అవుతున్నాయి సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్నాక్ ఐటమ్ అండి కాకపోతే ఇట్స్ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ కనుక కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ రెసిపీస్ ఒకవేళ యాజ్ అ స్నాక్ ఐటమ్ మనం ట్రై చేసేటట్టుగా అయితే పోర్షన్ సైజ్ కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎస్పెషలీ దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ స్నాక్ ఐటమ్ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా అన్నం వార్చిన గంజిలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం దొరుకుతుంది వడదెబ్బ డిహైడ్రేషన్ బార్ నుంచి రక్షణ దొరుకుతుంది చూశారు కదండి ఈ వంటలన్నిటినీ మీరు కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నించండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్